വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓഫ് യു താഹ്മോൻ ആണ് നാക്കോട്ടിക് അനാലിസിക്സ് വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് പെയിൻ വേദന എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദെൻ പാത്ത്വേസ് ഓഫ് പെയിൻ വേദന എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകും ദെൻ പാത്ത്വേ ഓഫ് അനാലിസ് ചെയ്യാം വേദന കുറച്ച് ലഘൂകരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് ദെൻ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോ അവിടെ നമ്മൾ അനാലിസിക് പാത്വേ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സം ഏരിയാസ് ദർ റിലീസ് എ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചില കെമിക്കൽസ് മോളിക്യൂൾസിന് വേദന കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് അത് ചിലയിടങ്ങളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റിലീസ് ചെയ്ത പെപ്റ്റൈഡ്സ് അവയുടെ റിസെപ്റ്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ക്രക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ആ മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾസ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാർക്കോട്ടിക് അനാലിസിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഡോജീനസ് ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എൻഡോജിനസ് ജി ഇ എൻ ഒ യു എസ് എൻഡോജിനസ് ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് എൻഡോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻഡോജിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ സ്വതവയുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്നതല്ല ശരീരം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് എൻഡോജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പിയോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഓപ്പിയോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്പിയം പോലുള്ള ഓപ്പിയം പോപ്പി പോലുള്ള എന്നർത്ഥം മാത്രമേ ഇനി ഓപ്പിയോട്സ് എന്താണ് ഓപ്പിയേറ്റ്സ് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം പെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്താ വാട്ടർ പെപ്റ്റൈഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് വെച്ചാൽ അമിനോസിഡുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പെപ്റ്റൈഡിനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് ഇതൊരു അമിനോസിഡ് 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 ഇങ്ങനെ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് സോ ദീസ് ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആർ എൻഡോജീനസ് ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് വിച്ച് ആക്സ് ത്രൂ ഓപ്പിയോട്ട് റിസർച്ച് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം അതിന്റെ റിസെപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒരു റിസെപ്റ്റർ ഞാൻ വരയ്ക്കാണ് റിസെപ്റ്റിൽ ഇത് വന്ന് പിടിക്കുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് മേ റിലീവ് പെയിൻ ഓർ ഇറ്റ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് സം എഫക്ട്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേദന സംഹാരിയ ആക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് മറ്റു പല എഫക്റ്റുകൾക്കും ഇവ ഉണ്ടാക്കാം ഇവ ബ്രെയിനിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഏരിയകളിലും ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഇവയ്ക്ക് പലതരം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സോ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര അമിനാസിഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയൊക്കെയുള്ള അമിനാസിഡ് സീക്വൻസ് ഉള്ള പെപ്റ്റൈഡുകൾ വരെയുണ്ട് ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സുകൾ വരെയുണ്ട് സാധാരണ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ടു മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ബട്ട് ദർ ആർ ഓൺലി നാലെണ്ണം മാത്രം ഉള്ളതും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സോ വൺ ഹാവ് എ ടൈറോസിൻ റെസിറ്റ്യൂ ഒരു ടൈറോസിൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഗ്ലൈസീൻ അമിനാസിഡ് ഗ്ലൈസീൻ വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലൈസീൻ അമിനാസിഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ഫിനൈൽ അലാനിൻ അമിനാസിഡ് and then it can be methionine agam ad methionine agam or it can be leucine agam. so they have a common amino acid sequence so nammal ingane ella compound nathum ore polulla or amino acid sequence undengil nammal adane common amino acid sequence nanu parayya so these peptides usually these peptides share a common amino acid sequence that is tyrosine glycine glycine phenylalanine ithrayum amino acid sequence undu then it can be a methionine or it can be a leucine okay? so again onnu kodi parneyam tyrosine glycine glycine then phenylalanine then it can be methionine or ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമൺ കോമൺ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയും ഈ ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് എല്ലാത്തിനും ദർ ആർ സെർട്ടൺ കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രിക്കേഴ്സർ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് പ്രിക്കേഴ്സർ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രിക്കേഴ്സർ പ്രോട്ടീൻസിൽ നിന്നാണ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായി വരിക സോ ഉദാഹരണം
ബിഗ് പ്രിക്കോഴ്സർ പ്രോട്ടീൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പലതരം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഹോർമോൺസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കിട്ടും അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓപ്പിയോയിഡ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇവയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഫാർമകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെല്ലാം വേറെ ആക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും സോ ദ ഹാവ് എ ബിഗ് പ്രിക്കോഴ്സർ പ്രോട്ടീൻസ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഓപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരമുണ്ട് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഈ അഞ്ച് തരമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വൺ ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഡോർഫിൻസ് ആണ് എൻഡോർഫിൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാന അതിൽ തന്നെ ബീറ്റ എൻഡോർഫിൻ ബീറ്റ എൻഡോർഫിൻ ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോർഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് അമിനാസിഡ് സീക്വൻസ് ആ അഞ്ചും ഇതിനകത്തുണ്ട് ടൈറോസിൻ ക്ലൈസിൻ ക്ലൈസിൻ ഫിനൈൽ അലാനിൻ പ്ലസ് മെത്തിയോണിൻ ോ അങ്ങനെയുള്ള ആ അഞ്ച് അമിനാസിഡ് സീക്വൻസും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് അവസാനം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് അമിനാസിഡുകൾ കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഏകദേശം മുപ്പത്തിയൊന്ന് അമിനാസിഡ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ് ഈ എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻഡോർഫിൻ രണ്ടാമത്തത് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് എൻ കെഫാലിൻസ് എൻ കെഫാലിൻസ് എന്നാണ് അതെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻസ് എൻസെഫലിൻസ് സംതൃ റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ആക്ടി ർത്ഥത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് തന്നെ രണ്ട് തരം നമ്മൾ പറയും എൻകെഫലിൻസ് രണ്ട് തരം സോ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടൈറോസിൻ ഗ്ലൈസിൻ വീണ്ടും ഗ്ലൈസിൻ ഇതെല്ലാം അമിനാസിഡ്സിന്റെ ശരിക്കും കൂടുതലല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഫിനൈൽ അലാനിൻ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ മെത്തിയോണിൻ ആകാം ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൂസിൻ ആകാം അപ്പൊ എൻകെഫലിൻസിൽ എൻകെഫലിൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെത്തിയോണിൻ ആണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ മെത്ത് എൻകെഫലിൻ എന്നായിരിക്കും പറയാ ലൂസിൻ ാണെങ്കിൽ ലൂ എൻ കെഫലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും പറഞ്ഞത് സോ വൺ വിത്ത് ലൂസിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൂ എൻ കെഫലിൻസ് ആൻഡ് മെറ്റ് എൻ കെഫലിൻസ് സോ ഇതാണ് എൻ കെഫാലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര അമിനാസിഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അമിനാസിഡ്സ് കൃത്യ തേർഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡൈനോർഫിൻ ആണ് ഡൈനോർഫിൻ ഡൈമോർഫിൻ അല്ല ഡൈനോർഫിൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഡൈനോർഫിൻ എ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡൈനോർഫിൻ എ ഇവിടെയും അമിനാസിഡ് സീക്വൻസ് ിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാകും പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അമിനാസിഡുകൾ കൂടിയും അഡീഷണലി ട്വൽവ് മോർ അമിനാസിഡ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈനോർ ഇനി ഡൈനോർഫിൻ വേറെ ഉണ്ട് ഡൈനോർഫിൻ ബി ഉണ്ട് ഡൈനോർഫിൻ ബി സോറി ഡൈനോർഫിൻ ബി ഡൈനോർഫിൻ ബിയിൽ അഞ്ച് അമിനാസിഡിന്റെ കൂടെ എട്ട് അമിനാസിഡേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഡൈനോർഫിൻ ഇനി ഡൈനോർഫിൻ പോലെ സമാനമായിട്ടുള്ള സെയിം ആക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഓക്കെ അവയെ നമ്മൾ ആൽഫ നോർ എൻഡോർഫിൻ എന്നാണ് ആൽഫ നോർ എൻഡോർഫിൻ ആക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വെരി സിമിലർ ടു ഡൈനോർഫിൻ ഡൈനോർഫിന്റെ അതേ റിസെപ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് ആൽഫാനോർ എൻഡോർ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാലാമത്തെ ആണ് നാലാമത്തതിനെ നമ്മൾ നോസിസെപ്റ്റിൻ എന്നാണ് പറയാ നോസിസെപ്റ്റിൻ നോസിസെപ്റ്റിൻ സോ ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നോസിസെപ്റ്റിൻ ഇസ് എ ഹെപ്റ്റാ ഹെപ്റ്റാ ഡെക്കാ പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ടൈറോസിന് പകരം ഒരു ഫിനൈൽ അലാനിൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടൈറോസിന് പകരം ഇവിടെ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ആവുമ്പോഴാണ് നോസിസെപ്റ്റിൻ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അതിന്റെ പേര് എൻഡോമോർഫിൻസ് എന്നാണ് എൻഡോമോർഫിൻസ് എൻഡോമോർഫിൻസ് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഈ എൻഡോമോർഫിൻ രണ്ടു തരം ഉണ്ട് എൻഡോമോർഫിൻ വൺ ഉണ്ട് എൻഡോമോർഫിൻ ടു ഉണ്ട് എനിവേ ഇത് രണ്ടിന്റെയും പ്രത്യേകത മീൻസ് ദേ ഹാവ് ഓൺലി ഫോർ അമിനാസിഡ് ആകെപ്പാട നാല് അമിനാസിഡ് ഇവിടെ ബേസിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് അമിനാസിഡിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ നാല് അമിനാസിഡ് ഉള്ളൂ സോ ദീസ് ആർ ടെട്രാ ടെട്രാ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ടെട്രാ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ എൻഡോമോർഫിൻ വൺ എൻഡോമോർഫിൻ വണ്ണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ടൈറോസിൻ പിന്നെ ഒരു പ്രൂലി പിന്നെ ഒരു ട്രിപ്റ്റഫാൻ ദെൻ ഫിനൈൽ അലാനിൻ പ്ലസ് അമോണിയ ഇതാണ് അവയുടെ സ്ട്രക്ചർ എൻഡോമോർഫിൻ വണ്ണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എൻഡോമോർഫിൻ ടു ആണെങ്കിൽ
പറഞ്ഞത് വേറെയും ധാരാളം ഒപ്പിയോട്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ അഞ്ച് തരവും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ആബ്സലൂട്ട്ലി റോങ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല സം ടൈംസ് ദേ ഈവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരെണ്ണം വേദന അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക വിഷമതയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക സോ ദീസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഓൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ദർ ആക്ഷൻ ബൈ ബൈൻഡിംഗ് ടു ദർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അവയുടെ റിസെപ്റ്ററിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് സോ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് റിസെപ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം ഈ ഓപ്പിയോട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പല തരമുണ്ട് അല്ലെ ഓപ്പിയോട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് പലതരുണ്ട് സോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വി ബേസിക്കലി നീഡ് ഓൺലി ത്രീ മേജർ ടൈപ്സ് മൂന്ന് തരത്തെ കുറിച്ച് മതി നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ബട്ട് വി വിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ വി വിൽ ജസ്റ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ എങ്കിലും ദീസ് ഓൾ ദീസ് ത്രീ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾ ആർ ആക്ടിംഗ് ത്രൂ ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദീസ് ആർ ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾഡ് റിസെപ്റ്റർ ആണ് ജി പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ആൽഫ ദെൻ ബീറ്റ ഗാമ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രഗ് ഇവിടെ വന്നായിരിക്കും ബൈൻഡ് ചെയ്യുക സോ ദീസ് ആർ ജി പി സി ആർസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ജി പി സി ആർസിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലരുണ്ട് ജി എസ് ജി ക്യു ജി ഐ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ജി ഐ ഓർ ജി നോട്ട് ജി ഐ ഓർ ജി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഇൻഹിബിറ്ററി ആണ് അടുത്ത സെല്ലിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക സോ ജി ഐ ആൻഡ് ജി ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ബൈ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ബീറ്റ ഗാമ ആക്ഷൻസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക ഇൻഹിബിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സോ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പൊട്ടാസ്യം ലോസ് അല്ലെ പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് കളയുമ്പോൾ സെല്ലിനകം ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ആയി സോ ഇൻക്രീസ്ഡ് പൊട്ടാസ്യം കണ്ടക്ടൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക സോ ഡിപ്രസ് ദിസ് സെൽ ഈ സെല്ലിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുക ദെൻ കാൽഷ്യം ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് കാൽഷ്യം ചാനൽ കാൽഷ്യം അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് തടഞ്ഞാലും ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡിപ്രസ്ഡ് ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റും സോ ഡിക്രീസ് കാൽഷ്യം കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയും സോ ഡിക്രീസ്ഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ദെൻ ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജി എസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഫോർ അഡിനൈലൈറ്റ് സൈക്ലൈസ് ആണ് ജി ഐ ബാർ ജി നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഡിക്രീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഡിനൈലൈറ്റ് സൈക്ലൈസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് സൈക്ലിക് എ എം പി സൈക്ലിക് എം പി കുറയും സൈക്ലിക് എം പി കുറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എ ആക്ഷൻ സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ഇൻഹിബിറ്ററി സോ ഇതാണ് ജി ഐ ബാർ ജി നോട്ടിന്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷണൽ മെത്തേഡ് ഇതാണ് സോ ഇൻഹിബിറ്ററി ജി പി സി ആർസ് വഴിയാണ് ഓപ്പിയോയിഡ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ഓൾ ഓപ്പിയോയിഡ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്ടിംഗ് ത്രൂ ദീസ് ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദേ ആർ കപ്പിൾ ത്രൂ ജി ഐ ഓർ ജി നോട്ട് ഇൻഹിബിറ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സോ ഇതാണ് ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇനി ഏതെല്ലാമാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ഈസ് മ്യൂ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കാപ്പ മ്യൂ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് കാപ്പ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവയെ പറയാം സോ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയ റിസെപ്റ്റർ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ഓപ്പിയോഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എം ഒ ആർ ദൻ ഡെൽറ്റ ഓപ്പിയോഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ കപ്പ ഓപ്പിയോഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതാണ് പുതിയ രീതി സോ ദീസ് ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അവയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സോ ദ മ്യൂ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മ്യൂ റിസെപ്റ്ററിൽ പ്രവർത
osmosis so angane kolla actions okke same aayirikkam and third one delta delta or delta opioid receptors inde pradhana petta phalam most important is it produces the affective component affective component or emotional component of pain vedanayil or emotion undalle aa emotional component le act cheynathu delta receptor laana mathramalla delta receptors it can produce convulsion brain le epilepsy or convulsions ok undakkan chance ullathum because of this action through delta opioid receptor vali aayirikkum undakkuga ini nociceptin type nammal undu parney nociceptin pravartikkunnathu nop valiyana nociceptin receptor valiyana or idine vera peru parayunnathu nociceptin or orphanin orphanin fq orphanin slash the fq receptors allekil nociceptin receptors engilum peru parayunnathu orphanin fq receptor valiyana ennaanu nammal paraya then pandu bookukalle oru sigma undayirunnu sigma id alpha alla sigma receptors ennu parayum sigma receptors pashe ippo ee sigma receptor la ulla action sigma is receptors are not considered as opioid receptors so sigma innilla pale book ok vaikuna aalkarile selpa sigma im undu nokku kaanum illa so the important receptors are mu delta and kappa then nociceptin can act through nop receptors or orphanin fq receptor vadi pravartikka appo nammal various opioid peptides um kandu kenju what are the receptors idu rendum kandu kenju ini namukku kaananulla edana ini ed opioid peptide ne ed receptor laana koodal action pravartana idana ini namukku parayanullathu and nammal parnu pradhanapetta mu delta and kappa mathrayane nammal parayunnallo nociceptin nammal ini parayunnilla okay so mu aanu ettom pradhanapetta receptor ennu nammal parnu mu il ettom koodal action ullu aarku nu vechiyal mu il ettom koodal action ullu endorphinsinaa endorphins njan chalappa korche mba maati parneyka okay endorphinsinaana mu il ettom adhi action so endorphin action nokku kenjal first on mu mu kaynal pinne ullathu delta ilana then least on kappa idana mu in action or നമ്മൾ അതിന് ഓർഡർ ഓഫ് സെലക്ടിവിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് സെലക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് മ്യൂൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റയിൽ ഉണ്ട് കപ്പയിൽ ലീസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ട് കമ്മിങ് ടു ഡൈനോർഫിൻ ഡൈനോർഫിൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനോർഫിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ഓൺ കപ്പ റിസെപ്റ്ററിലാണ് ദൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ആക്ഷൻ ഓൺ മ്യൂ റിസെപ് ദൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ലീസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഓൺ ഡെൽറ്റ റിസെപ് ആൻഡ് ഡൈനോർഫിൻ ഡൈനോർഫിൻ എ അത്യാവശ്യം നല്ല മ്യൂ ആക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സെലക്ടിവ് ടുവേർഡ്സ് കപ്പ റിസെപ്റ്റ് ഇനി എൻ കെഫലൻസ് ഇത് മൂന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻകെഫാലിൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ഓൺ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റയിലാണ് ദൻ ഓൺ മ്യൂ ദൻ ഫൈനലി ലീസ്റ്റ് എഫക്ട് ഓൺ കപ്പ കപ്പയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ആക്ഷൻ ആണ് സോ എൻഡോർഫിന് മ്യൂൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ഡൈനോർഫിന് കപ്പയിലാണ് ആക്ഷൻ എൻകെഫലൻസിന് ഡെൽറ്റയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ മ്യൂ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ഏതാണ് ഇപ്പൊ എം സി ക്യു ചോദിക്കാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഹാവിങ് മോസ്റ്റ് അഫിനിറ്റി ടു മ്യൂ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ ചോയ്സ് ആയിട്ട് എൻഡോമോർഫിൻസ് എന്നൊരു ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോമോർഫിൻസ് എന്ന് അതിനകത്ത് കിടപ്പുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദിസ് വൺ ഇതാണ് ദിസ് ഹാസ് ദ മാക്സിമം ഓർ ദ മോസ്റ്റ് അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് മ്യൂ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡോമോർഫിൻ മനുഷ്യനിൽ അധികമില്ല മാമൽസിനകത്തൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് so highest affinity to mu receptors is first endomorphin then endorphin pinnide second aanu endorphin pakshe nammada sharirathinathu endorphin aanu koodal ullathu kondu endorphin aayirikkum effect then highest affinity to kappa highest affinity to kappa namukku chodyangal onnilla dinorphin aanu highest affinity to delta that is enkephalins aanu then beta endorphin second aanu beta endorphin so endorphins have almost equal affinity to both mu and delta okay endorphin mu nodum delta ോടും അത്യാവശ്യം അഫിനിറ്റി ഒരുവിധം ഈക്വൽ അഫിനിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മ്യൂനോടാണ് ദൻ എൻകെഫലിൻസ് ഹാവ് മോർ അഫിനിറ്റി ടു ഡെൽറ്റ ആൻഡ് മ്യൂ ഇതിനോട് അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ കപ്പയോട് ഒട്ടുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല സോ ഇതാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പിയോയിഡ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള അഫിനിറ്റിയുടെ ഒരു പിക്ക് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഓപ്പിയോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് നാർക്കോട്ടിക് അനാൾജിസിക്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഇപ്പൊ ഡ്രഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ മരുന്നുകൾ ഏത് റിസെപ്റ്ററിലാണ് ഈ റിസെപ്റ്ററിലാണോ ഈ റിസെപ്റ്ററിലാണോ ഈ റിസെപ്റ്ററിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആഗണിസ്റ്റ് ആയി
ചെയ്യാം എന്റെ അഗോണിസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഓർ ക്യാൻ ബി പാർഷ്യൽ അഗോണിസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അഗോണിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എന്റെ അഗോണിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാം സോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ അഫിനിറ്റി ആൻഡ് ദർ ഇൻട്രൻസിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അഗോണിസ്റ്റ് ഓപ്പിയോഡ് അഗോണിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും ദൻ പ്യുവർ ആൻഡ് അഗോണിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും ഓപ്പിയോഡിന്റെ എല്ലാ ആക്ഷനും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്യുവർ ആൻഡ് അഗോണിസ്റ്റുകളെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും മിക്സഡ് അഗോണിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് കുറച്ച് അഗോണിസം ഉണ്ട് കുറച്ച് ആൻഡഗോണിസം ഉണ്ട് ദൻ ക്യാൻ ബി പാർഷ്യൽ അഗോണിസോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല മരുന്നുകളെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇനി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിൽ ക്ലാസിഫൈ ദിസ് ആൻഡ് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് അഗോണിസ്റ്റ് അതിന്റെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫിൻ ആയിരിക്കും സോ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാർമകോളജി ഓഫ് മോർഫിൻ ആണ് നമ്മുടെ തേർഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ പേഷ്യൻ ലിസണിംഗ്